Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, hoy les presento una historia increíble y misteriosa, la del primer avistamiento oficial del Mothman. En noviembre de 1966, en la localidad de Point Pleasant, Virginia Occidental, dos matrimonios tuvieron un encuentro de terror con una criatura desconocida, con dos metros de altura, dos alas plegadas y dos ojos rojos brillantes. Descubre la historia detrás de uno de los misterios más fascinantes de la historia norteamericana. El Mothman, también conocido como Hombre Polilla o Hombre Búho, es un ser humanoide supuesto de gran estatura con apariencia semejante a una polilla o búho gigantesco. Se dice que sus apariciones están relacionadas con observaciones de objetos voladores no identificados y presencia de otras criaturas, incluyendo a los hombres de negro. En algunas ocasiones, se le ha asociado con la presencia inminente de grandes desastres y se le ha descrito como un anunciador de desgracias y muerte. Las características anatómicas improbables y los supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición de este ser han llevado a algunos a relacionarlo con estados alterados de conciencia por parte de los testigos o como una manifestación arquetípica. Otros investigadores incluyen al Mothman dentro de las criaturas criptozoológicas y defienden que es una criatura real que ha sido malinterpretada, exagerada y mitificada a lo largo del tiempo. Se describe al Mothman como una criatura con una apariencia humanoide que mide más de 2 metros de altura, con piel, pelaje o ropa de color negro uniforme o gris oscuro. Además, se le atribuyen dos alas enormes que algunos testigos han identificado como una capa que cubre su espalda, brazos y parte de su rostro. También se describen sus ojos rojos, conocidos por tener un efecto hipnótico, y una cabeza poco definida, unida directamente al tronco, dándole un aspecto general de una polilla o búho gigantesco. El primer avistamiento oficial del hombre polilla ocurrió una noche de noviembre de 1966 en la localidad norteamericana de Point Pleasant, Virginia Occidental. Los Scarberry y los Malik, dos matrimonios que viajaban en un auto, se toparon en la carretera, cerca de un antiguo depósito militar, con una criatura de dos metros de altura, dos alas plegadas a la espalda y dos ojos brillantes de color rojizo, que se desplazaba caminando en dos piernas y que se quedó mirando fijamente a los ocupantes del auto. Espantado, Roger Scarberry, el chofer del auto, pisó el acelerador y se alejó de allí a más de 160 km por hora, pero la criatura extendió unas alas de unos 3 metros de longitud y remontó el vuelo. No tuvo problemas para seguir el auto, a gran altura y sin batir las alas, como un pequeño avión, hasta la entrada del pueblo donde después de lanzar un chillido similar al emitido por un ratón grande, se perdió en la inmensidad del cielo. Fueron aquellos dos grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían posteriormente los cuatro testigos. El asustado cuarteto fue directamente a la oficina del comisario del condado de Mason, y agitados contaron a su asistente, Millard Holstead, lo que les acababa de ocurrir. Holstead regresó al área TNT con ellos, pero no encontró nada del supuesto ser. Al día siguiente hubo una conferencia de prensa en el juzgado del condado y los cuatro repitieron su historia. Una de las reporteras presentes, Mary Hayer, corresponsal en Point Pleasant, del Messenger de Athens, Ohio, y colaboradora local de Associated Press, dijo posteriormente, les he oído repetir la historia ya un centenar de veces a los reporteros de todas partes y ninguno de ellos la ha cambiado ni añadido una palabra más. La noticia de lo ocurrido a las parejas Carberry y Mayete recorrió el mundo. Llegó a aparecer en la edición de Stars y Stripes. Equipos de camarógrafos de televisión invadieron Point Pleasant y aquella noche la normalmente solitaria área TNT pareció Times Square en víspera de Año Nuevo. Ninguno se imaginaba que aquella extraña odisea solo estaba gestándose, y que lo peor, llegaría muy pronto. Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, ya que tenía miedo de vivir sola con aquel ser suelto. Sus noches nunca volvieron a ser iguales desde aquel día. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas entre ellos John Kill y las personas que se agolparon noche tras noche en la zona TNT durante una semana, sin ser testigos de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en prensa de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point Pleasant Messenger, además de los archivos de otros diarios que también se hicieron eco del suceso. El ser fue bautizado como Hombre Polilla, por sus alas y el color grisáceo descrito por todos los testigos. La periodista Mary Hayer comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger e inició una investigación para sus publicaciones. En ellas, incluso, aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Esta periodista, además, aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, y ella caía y nadaba entre paquetes de 
de regalos. Un sueño que no andaba muy lejos de la realidad. Otro de los periodistas que siguió el caso de cerca fue John Kill, que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años, y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Giza. Según consigna John Kill en un capítulo del primer libro que le dedicó al caso Modman, publicado en el año 1970 cuya traducción al español fue, guía completa de los seres misteriosos. La historia de Virginia Occidental y Ohio estuvo repleta de extraños avistamientos de seres alados semejantes al hombre polilla. Kill, le dedicó al tema una larga lista de sucesos, algunos de los cuales arrancan en la segunda mitad del siglo XIX, terminando apenas unos meses antes del susto que se llevaron las parejas que paseaban por el área TNT. Denuncias de avistamientos previos, provenientes del pasado más remoto, ya lo anunciaban, aunque con otros nombres o apariencias. El área TNT, boscosa, y hoy un tanto aislada, es lo que queda de un antiguo e inmenso bosque conocido con el nombre de Apalachia, escenario tradicional de sucesos extraordinarios y sobrenaturales que, como todo gran bosque, debe dignarse en tener. John Kill, escribió, los nativos debían saber algo sobre Virginia del Oeste. La evitaban, antes de que los europeos llegasen, las naciones nativas habían dividido el continente norteamericano. Shawnees y Cherokees ocuparon las áreas del sur y del sudoeste. Los monacanos se asentaron en el este, y los iris y los conestoga reclamaron las zonas al norte de Virginia Occidental. Incluso los desiertos inhóspitos del lejano oeste fueron divididos y ocupados. Hay un solo punto en el mapa que fue clasificado como, inhabitado, Virginia Oeste. El área de Virginia Oeste es fértil y su vegetación es densa y variada, pero los nativos americanos la evitaron. En aquel momento, cuando el miedo ya se había extendido, los avistamientos se multiplicaron y los habitantes de Point Pleasant nunca volvieron a dormir tranquilos. La noche del 14 de noviembre de 1966, Newell Partry, estaba a punto de hacer su cena cuando escuchó a Bandit, su pastor alemán, ladrar de forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero de donde provenían los ladridos. Allí divisó dos pequeños puntos rojos que se acercaban hacia él, mientras el perro se adentraba en el campo, en dirección a aquellas pequeñas luces. Newell Partry no volvió a ver a Bandit. Posteriormente aseguraría que conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero aquello era algo distinto. El 16 de noviembre de aquel mismo año decenas de personas se aglomeraban frente a la zona TNT, algunos armados hasta los dientes para dar caza al Motman, y otros, sosteniendo sus videocámaras para intentar grabar al humanoide. En ese momento un coche pasó desapercibido por el lugar, ajeno a las miradas curiosas que se concentraban frente al viejo edificio. En dicho automóvil viajaban el señor y la señora Raymond Wamsley, la señora Marcelle Benet y su hija, Tine, que iban de visita a casa de los Thomas, situada a 10 kilómetros de la zona TNT. Al llegar a la casa de los Thomas y aparcar el coche, un gran ser emerge del cielo con sus dos ojos rojos resplandeciendo en la noche. Todos comenzaron a correr hacia casa de los Thomas, mientras el ser les seguía ágilmente. Al entrar en la casa, el Motman se se asomó a la ventana mientras la señora Wamsley llamaba a la policía. Cuando ésta llegó, el ser ya se había marchado. La señora Bernet, que vivía a las afueras de la ciudad, cerca de la zona TNT acabó mudándose al centro de la ciudad, ya que aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, ya que todos los que vieron al Motman, reconocieron aquel sonido como el emitido por este. La mañana del 25 de noviembre Tom Yuri, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62 también cerca de la zona TNT, cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tom Yuri declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos tres postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente, sin moverse tan solo un centímetro. La criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara de la testigo se había quemado y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967 Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que fue la persona que vio al Motman por primera vez, viajaba en su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo, era grisáceo y tenía unas alas mayores de 2 metros.
Exactamente un año y un mes después del primer avistamiento del Mothman, el 15 de diciembre de 1967 aquella noche, en el puente de Silver Bridge se encontraban algunos testigos de aquel ser alado, viajando en coche. Entre ellos, la periodista Mary Hayer, que tuvo unos sueños casi idénticos al final que le esperaba. El puente comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo. La gran estructura metálica comenzó a ceder y pronto, sin razón aparente, Silver Bridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. Curiosamente, el Mothman nunca más volvió a ser visto en el lugar y aquello dio lugar a una pregunta que aún tiene en vilo a muchos de los protagonistas de aquel año de pesadilla. ¿Fue el Mothman causante de aquel accidente o, por el contrario, solo trataba de avisar? Existen numerosas teorías sobre el hombre polilla, unos dicen que era un ángel que venía a avisar de la catástrofe, otros piensan que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar, que incluso podía haber mutado por la radiactividad que aún pudiera albergar la zona TNT, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. También se habló de una maldición de 500 años de antigüedad, por parte del líder de las tribus nativas, un jefe Shouni llamado Koleswa, antes de morir víctima de una emboscada. Para algunos, aquel ser era, ni más ni menos, el espíritu de Okoleswa. Un ser muy parecido al descrito por todos los testigos de Point Pleasant también apareció en otros lugares donde para colmo, también sucedieron graves catástrofes. Estas son solo algunas de ellas. En Chernóbil, abril de 1986, una docena de trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania aseguraba haber visto a un extraño personaje grisáceo, sin cabeza y de ojos rojos. Además algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas y otros recibieron extrañas llamadas. La mañana del 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernóbil explotó, al fallar el suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas y posteriormente muchas otras debido a la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante nueve días, causando un gran daño radioactivo en la zona. Y mientras los helicópteros trataban de acabar con el fuego, los trabajadores que presenciaron el incendio y sobrevivieron a él, miraban atónitos como un extraño personaje de 7 metros de altura, sobrevolaba el humo del incendio. En China sucedió una grave catástrofe el 19 de enero de 1926, cuando una de las presas más grandes del mundo, Xiaonte Dam, se derrumbó arrojando más de 50.000 millones de litros de agua y acabando con la vida de 15.000 personas. La mayoría de supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón, que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. El caso es difícil de constatar ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. En Chicago, año 1951 sucedía el primer terremoto de su historia. Todo el mundo estaba alarmado y nervioso. Varios días antes del terremoto, varios testigos que navegaban por el río Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad. Los avistamientos se sucedieron hasta el 5 de mayo, día en que se sucedió el terremoto. Ese día gran cantidad de personas aseguraron haber escuchado como alguien golpeaba las puertas de sus casas, e incluso las de sus armarios. En Alemania, la mañana del 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo, se encontraron que la entrada a la mina estaba tapada por un extraño ser, con dos grandes alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pero se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar insoportables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas, o, como si se oyera el frenazo de un tren. Todos se marcharon del lugar, pero a eso de las 8 de la mañana, el suelo comenzó a temblar. La mina se estaba incendiando rápidamente. De no haber sido por aquel personaje, más de 20 personas habrían muerto en el lugar. En 1995, sobre el cartel de la zona TNT de Point Pleasant, en la que comenzaron los avistamientos, alguien dejó una pintada que intrigó más aún a los supervivientes de aquellas noches. El Mothman regresará. Más de 50 años después, en Point Pleasant, el Mothman es un personaje importante en la cultura del lugar, como el Nessie es a Escocia. Tanto es así que existen museos, estatuas, tiendas e incluso un festival del Mothman, al que acudió más de una vez el periodista John Kill. Con el estreno de Mothman, la última profecía, los expedientes del caso fueron abiertos de nuevo por algunos investigadores, e incluso algunos testigos permitieron que sus casos personales salieran a la luz. Muchas gracias por ver el vídeo. Si gustas, puedes suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.